আজ আমরা সাজেকের অথেন্টিক কিছু কুইজিন ট্রাই করে দেখব এবং এখানে লোকাল এক ফ্যামিলির সাথে লাঞ্চ করব আশা করি সেটা খুবই উপভোগ্য হবে আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি সাজেক বাংলাদেশ থেকে অপেক্ষা করছি সূর্য ওঠার কিন্তু যে ঘন কুয়াশা এবং মেঘ মনে হচ্ছে না সূর্য ওঠা দেখা হবে আজ কিন্তু চেষ্টা করব রাতে অনেক ঠান্ডা ছিল কিন্তু সে তুলনায় এখন তেমন ঠান্ডা নাই ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিমে ডুবে যাচ্ছে এই চাঁদ দেখতে আমাদের এখানে আসা তবে আমরা মেঘপুঞ্জ থেকে গত মাসে যে ভিউ পেয়েছিলাম এখানে এই রিজর্ট থেকে সেই ভিউটা নাই এটা একটু নিচু হওয়াতে আর চারিদিকে কাজ থাকাতে সে ওপেন ভিউটা পাওয়া যাচ্ছে না সকাল সাতটা বেজে গেছে না দেখতে পাচ্ছি সূর্য না দেখতে পাচ্ছি মেঘদের খেলা হালকা কুয়াশামও দেখতে পাচ্ছি হালকা ঘন মেঘ দেখতে পাচ্ছি নিচের সামনে কিন্তু গতবার এসে যে ভিউ দেখেছিলাম সেটা দেখা যাচ্ছে না তবে আপনারা যদি শুধু এই সকালের ভিউ সূর্যোদয় দেখার জন্য এদিকে আসেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে উঁচু কোনো রিজর্টে থাকতে হবে একদম পূর্ব দিকে ফেস করা এবং সাউথ ইস্ট কর্নারের দিকে যদি কোনো হাই উঁচু জায়গায় রিজর্ট পাওয়া যায় সেটা হবে সবচেয়ে ভালো ফাইনালি সূর্য দেখতে পাচ্ছি খুব হালকা খুব হালকা রং নিয়ে উঠছে গতবার এসে এই ভিউ দেখার সৌভাগ্য হয়নি সূর্যটা পাহাড়ের পিছন থেকে হঠাৎ করেই ভেসে উঠল আমার অপেক্ষা সার্থক সেই সকাল পাঁচটা থেকে বসে আছি এখন বাজে সাতটা বিউটিফুল সূর্যোদয় একটা কমলা উঠে আসছে আকাশে ভেসে আছে একটা কমলা সবুরে মেয়া ফলে আমি আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম যে আজকে সূর্য তো দেখা হবে না যে ঘন কুয়াশা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ধৈর্য ধরে বসে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত প্রায় দুই ঘন্টা বাইরে বসে থেকে সূর্যদয় দেখতে পেলাম বিউটিফুল সকালটা ভালো এনজয় করলাম এখন আমরা যাচ্ছি নাস্তা করতে আমরা ব্রেকফাস্ট করব ওই ওখানে এদের এই রিজোর্টে খাওয়া দাওয়ার জায়গা হলো ওইটা কেমন রেখে খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিস এই যে রাতে দেখেছিলাম যে ট্রি ডেক ট্রি হাউস তো না ট্রি ডেক সকালে শুরু সিম্পল ব্রেকফাস্ট দিয়ে টোস্ট ডিম ভাজি আপনার জ্যাম জেলি অথবা যেভাবে আপনার খেতে মন চায় প্লাস কিছু পাউন্ড কেক ওকে চলো নাস্তা করি চুকা নাস্তা নাস্তা খেক করে ফেলেছো তুমি আচ্ছা সে নাস্তা করে ফেলেছে এখন আমার ব্রেকফাস্ট স্যান্ডউইচ বউ বলল এর ভিতরে নাকি দুইটা সর্ষা দিলে আর ভালো হবে ঠিক আছে দাও বউয়ের রেকমেন্ডেশন বউ কথা না শুনলে খবর আছে ও সে বলো মিথ্যা মিথ্যা তো বলছি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা মিথ্যা মিথ্যা কথা বলছি তাও মাইনে মিথ্যা হবে খুবই রিফ্রেশিং আসলে শশা দেতে সাদা একটু বেড়েছে
ফুলের মতো কিন্তু ফুল না সে দেখি তো সেটা কি জিনিস এটা ফুলের মতো কিন্তু ফুল না এটা কোন একটা ফল এটা ফুটে গেছে যেটা আসলে হয়তো এটা বল না শেষ করে এখন যাচ্ছি আমাদের লাঞ্চের প্রিপারেশনে আপনারা আমার গত সাজেকে ভিডিও থেকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আঙ্কেল এই মুরগিটা কি হালাল ছিল জানতে চেয়েছে আঙ্কেল আপনি কি জিজ্ঞেস করেছিলেন মুরগিটা হালাল ছিল কিনা আচ্ছা এখন সেটা যদি হালাল হোক যদি হালাল মুরগি নাও হয় আপনার সে কি স্বীকার করবে যে হ্যাঁ নাই না এটা হারাম মুরগি আপনি খান এটি হবে কখনো তো আবার অনেকে বলেন এটা তার দায়িত্ব না দায়িত্ব সবসময় আপনার তো যাই হোক আমরা আজকে এখন মুরগি জবাই করবো নিজ হাতে সেটা হলো একমাত্র গ্যারান্টেড ওয়ে আর বাকি সময় যারা অনেক বেশি কনসার্ন তারা শুধু ডিম খেতে পারেন শক শক সবজি খেতে পারেন সেটা করে সাব সেটা খেয়েও সার্ভাইভ করা যাবে এখন এই দুইটা মুরগি জবাই করব এবং এটা একদম অথেন্টিকভাবে যে অথেন্টিক কুজিন এই পাহাড়ের সেভাবে এগুলো রান্না করা হবে যার করে একদম বিভিন্ন জিনিসপত্র আনা হয়েছে ব্যাম্বু চিকেন হবে আজকে নিজ হাতে জবাই করা মুরগি পাহাড়ি আমরা এখানে পাহাড়ে বিশেষ করে সাজেকে এসে আমার মনে হয় যে কোনো পাহাড়েই যা খাবার দাবার আমরা টুরিস্টরা খাই বেশিরভাগই কিন্তু আনতে হয় সমতল ভূমি থেকে নিজ থেকে অনেক কষ্ট করে উপরে নিয়ে আসতে হয় এবং কাজেই তার দামও অনেক অনেক বেশি হয়ে যায় তখন মাসালা গাছে অনেক পেয়ারা হয়েছে কিন্তু এখনো কাঁচা আমাদের সৌভাগ্যে নাই মাস দুই পরে হবে তো মনে হয় লিচু গাছ নেই হ্যাঁ লিচু গাছ তো যাই হোক আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করে তারপর ওই যে মুরগি জবাই করলাম আমাদের দুপুরে লাঞ্চের জন্যে বিভিন্নভাবে রান্না হবে এগুলি আর একজটিক একজটিকভাবে রান্না করবে একদম একজটিক যে ওদের আই মিন আমাদের এখানে পাহাড়ের যে লোকাল যে রান্না বাড়া ওই স্টাইলে রান্না হবে সব কিছু এবং এখন আমরা আবার ঘুরতে ঘুরতে বেরোবো ঘোরাঘুরি শেষে আমরা লাঞ্চ করব আর কংলাক পাহাড়ে এক ফ্যামিলি ওর অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে রান্না করে খাওয়াবে আবার তার একটা কফি বাগান আছে বাড়ির পিছনে সেটু দেখব আর যদি সৌভাগ্য হয় আমরা হয়তো তার বাগানের ফ্রেশ কফি আসলে কফি তো ফ্রেশ খাওয়া হয় না এটা বিনটাকে শুকাতে হয় রোস্ট করতে হয় রোস্ট করে যদি এরকম রোস্ট করা থাকে অথবা শুকানো থাকে আমরা ট্রাই করে দেখব একদম আমাদের দেশি বাগানের কফি বিউটিফুল আমি রিজোর্টটা নিঃসন্দেহে খুবই সুন্দর কিন্তু ওই সকালের ভিউগুলি আর কি এখান থেকে অত ভালো দেখা যায় না বাট এভরিথিং আলস ইজ কোয়াইট বিউটিফুল রাতে দেখেছিলেন এক রূপ আর দিন এখন অন্য মনে হচ্ছে আগুন দূর হয়েছে একবারে বউ শীতের রোদ পোয়াচ্ছে ট্যান হওয়ার জন্যে একটা ঝর্ণা আছে যেটার কথা আমি অনেকই শুনেছি আর কিন্তু সেখানে আপনার হেঁটে যেতে লাগে মেইন স্ট্রিপ থেকে এক থেকে দেড় ঘন্টা যারা লোকাল তারা আরও অল্প সময় পৌঁছে যেতে পারে কিন্তু আমরা যারা সমতলের মানুষ আমাদের সময় অনেক বেশি লাগবে বিশেষ করে আমাদের বয়সের তো কাজেই আমরা সেটা স্কিপ করছি আমরা যাচ্ছি না সেখানে
আমরা এখন মুরগির ব্যবস্থাটা ব্যবস্থা করে যাচ্ছি আমাদের নতুন ডেস্টিনেশনে চেক ইন করতে নতুন রিসোর্টে কাজে এক টোরে আপনাদের দুইটা রিসোর্টে রিভিউ পেয়ে যাবেন আমরা থাকবো এই গরবা গরবা রিসোর্টে আচ্ছা তো এই হলো আমাদের রুম পূর্ব দিক ফেসিং এবং যে ভিউ সুবহান আল্লাহ বিউটিফুল ভিউ তবে আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স হলো একেবারে খোলামেলা এই যে উপরের সাতটা আছে এটা মনে হচ্ছে এটা সৌন্দর্য নাইনটি পারসেন্ট চলে গিয়েছে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত এবারে মেইন স্ট্রিপ যেটাকে আমি বলি সাজেকের স্ট্রিপ তার পাশেই তখন আমার যে একটু আফসোস ছিল আমাদের ভিউটা রেস্ট্রিক্টেড এই জন্য ছাদে যাচ্ছি দেখতে দেখি কি আছে আমরা একদম সাথে চলে এসেছি হ্যাঁ এখান থেকে আনঅবস্ট্রাক্টেড যে ভিউ আশা করেছিলাম সেটা পাওয়া যাচ্ছে তে যেটা যেটা দেখালাম যে রুমটা দেখলেন এখানে চারজন থাকা যায় বেড শেয়ার করতে হবে আর এর ভাড়া হলো পাঁচ হাজার টাকা আমার মনে হয় ওয়েবসাইট আপনার এগুলো ওয়েবসাইটে যে আসলে চেক ইন করতে হয় রিজার্ভেশন নিতে হয় আর ওয়েবসাইট আপনি যদি গুগল করেন যে সাজেক রিজোর্টস এটা গুগল করলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রিজোর্টের নাম চলে আসে সেখানে খুব সাহস নিয়ে আসছেন আমি হলে আসতাম না অত পরে তো এই যে গরবা শব্দটা এটা একটা চাকমা শব্দ এর মানে হলো মেহমান অতিথি সাজেকে আমি আগে পরে যা দেখলাম আগে এসছি এখন এবার এসে গেলাম তখন ছিলাম নিউ ইয়ার্স ইভ এখানে থেকেছি তো সেটা দেখে যেটা বুঝলাম যে রুম এখানে কম বেশি সবসময় পাওয়া যায় হয়তো আপনার পছন্দেরটা পাবেন না কিন্তু পাওয়া যায় যারা গতকাল রাতে থেকে আজ ফিরে যাচ্ছে তারা এখন ফিরে যাচ্ছে হ্যাঁ তাই হয় যখন একটা জায়গা ডেভেলপ হয়ে যায় তখন লোকাল যারা থাকে তারা আস্তে আস্তে একটু অবহেলিত অথবা নেগলেক্টেড হয়ে যায় হম হারিয়ে যায় তার একসময় এই যে ট্রাক ভর্তি সমতল ভূমি থেকে সব সাপ্লাই নিয়ে এসছে এভাবে পাহাড়ে সব সাপ্লাই আসে গাছ তো আমি একটা পাতা ছিঁড়ব কিন্তু আমি এনকারেজ করবো আপনারা না ছিঁড়ে কারণ সবাই ছিল তো শেষ হয়ে যাবে খেয়ে দেখানোর জন্য এটা কেমন তেঁতুলের স্বাদ আছে ছোটোবেলা দেখেছি যখন সিজনে তেঁতুল নাই তখন তেঁতুলের পাতা ডালের দিয়ে দিত সেটার মধ্যে তেঁতুলের ফ্লেভার চলে আসতো তখন আমরা এখন কংলাক পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি আর সেখানে খাস রাং নাকি নাম খাসরাং খাসরাং ইকো রিসোর্ট একটা আছে সেটা আমরা দেখব আমাদের যাওয়ার পথে গত ভিডিওতে বলেছিলাম যে সকালে এখানে খুব কোয়েট থাকে রিসোর্ট শহরগুলোতে কিন্তু তাই হয় সব ট্যুরিস্টরা সারা রাত হইচই করে তারপর সকাল সকাল পোতায় যায় তারপর অনেক দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে তো এই সাজেকের মসজিদ অনিন্দ সুন্দর খুবই সুন্দর ডিজাইন করে তৈরি করা হয়েছে আর এটা আমি যতটুকু জানি একমাত্র মসজিদ এখানে আর আমরা যখন এসছিলাম দশ বছর আগে তখন কিন্তু এটা ছিল না এটা রিসেন্টলি বানানো একটা মসজিদ
شب آزار و سرا کوچه و بازار و سرا سرم به جیر و مگر که شوی بود এটা তো একদম আইকনিক এটা তো একদম অনেক পুরনো একটা বিল্ডিং না সাজেকের একদম প্রথম থেকে এই বিল্ডিংটা সবাই যখন সাজেকের ছবি তুলতো এটাই ছিল ছবি যেটা মানুষ রেকগনাইজ করতো যে হ্যাঁ এটাই সাজেক আর ডান দিকে হেলিপ্যাড বাম দিকে আছে সেনাবাহিনীর খাবারের হোটেল তো আমাদের সেখানে খাওয়ার সময়ই হবে না কারণ আমরা অলরেডি সব প্ল্যান করা হয়ে গেছে এবার এখানে খাওয়ার কোনো সৌভাগ্য হবে না আর এই যে বাম দিকে বিভিন্ন স্টল দেখতে পাচ্ছেন এখানেই বিকেলে বিভিন্ন যে স্ট্রিট ফুড সেগুলো এখানে বেছে কিনে হয় আমরা চেষ্টা করব যদি সময় পাই সন্ধ্যার দিকে অথবা বিকেলে একবার আসতে তখন দেখবেন এখানে একদম জমজমাট অনেক মানুষ আসে এবং এই যে চটপটি থেকে শুরু করে সব কিছু পাওয়া যায় এখানে বাইরে ভাই এই রাস্তা দিয়া আমি সেই সকাল কত সাড়ে চারটার সময় এক এক অন্ধকার ঘুটঘুট অন্ধকার তার মধ্যে হেঁটে এসেছিলাম আমি এটা যে কি বড় বোকামি ছিল তখন ঝোঁকের মাথায় বুঝতে পারি নাই আর মাই গড় এটা ভয়ঙ্কর একটা সিচুয়েশন ছিল আপনার এই তো একদিকে তো পাহাড় আর বাম দিকে একদম পাহাড়ি ঢাল কোনো যাওয়ার জায়গা না একটা বন্য প্রাণী অথবা অথবা মানুষরূপী প্রাণী তারা যদি অ্যাটাক করতো আমার কোনো উপায় ছিল না अत्यंत मान खुब जाकजमक অনেক সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে আমরা যে ইকো রিজুগুলি দেখে অভ্যস্ত এটা ডেফিনেটলি তার কয়েক কয়েক ধাপ উপরে কনফারেন্স রুম আছে এখানে একটা বিউটিফুল লাউঞ্জ আছে তো এর ভিতরে কিছু রুম আছে আর এই যে আরেকটা লাউঞ্জ অথবা চেক ইন এরিয়া খাসরাং হিল রিজোর্ট তারপর তবে এর দাম প্রতি রাত হাজার দশেক প্রায় দশ হাজার টাকার মতো কাছাকাছি দামি হবে প্রতি রাত এই এই রিজোর্টে থাকার জন্য মালা চলে আসো ঘোরাঘুরি করে দেখি কি আছে এখানে আমরা একটু বাইরে বের হলাম তো এখানে রেগুলার রুম আছে কিন্তু আমরা যাবো উপরে যে কটেজ আছে সেই কটেজগুলো দেখতে সেটাই হবে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং দেখার জন্য বেশ অনেকগুলো ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে কিন্তু আমি শিওর ইট ইজ ওয়ার্থ ইট তো এটা হলো ওদের প্রথম আমরা দেখলাম রিজোর্টের যে রুমগুলি রুমের ভিতরে যায় নাই আর এটা হলো কটেজ তো এটা ভিউ হলো পশ্চিম দিকের ভিউ আপনি সূর্যাস্ত খুব সুন্দর দেখতে পারবেন কিন্তু আবার যেটা বলেছি অনেক স্টেপ পার হয়ে যেতে হয় তো আমরা এই রিজোর্টের একটা রুম কটেজের অ্যাকচুয়ালি একটা রুম চেক করে দেখব অবভিয়াসলি আপ স্কেল এটা রুমটা পরিষ্কার হচ্ছে এখন তো একটা কথা এখানে কিন্তু বেশিরভাগ রিজোর্টগুলিতে কোনো গরম পানির ব্যবস্থা নাই আপনার গিজার অথবা এই সবের কোনো সিস্টেম নাই তো এখানে আছে এখানে আছে তো পশ্চিম দিকে যে ভিউ আপনারা পাবেন অসাধারণ ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন কংলাক পাহাড় খুব সুন্দর একটা ভিউ 
ভিউ সুন্দর নিঃসন্দেহে কিন্তু এখানে উঠলে আপনার এক বোতল পানি খেতে হবে আর দশ পনেরো মিনিট রেস্ট নিতে হবে বিশেষ করে আমাদের বয়সের মানুষদের আর এই কটেজের ভাড়া হলো পার নাইট ষোলো হাজার টাকা অ্যাগেন এটা কম বেশি হতে পারে সিজন সিজন অনুযায়ী বাট আমি যেটা জানলাম ষোলো হাজার টাকা প্রতি রাত পরিষ্কার হচ্ছে প্রতিটা গেস্ট যাওয়ার পরে এভাবে পরিষ্কার করা হয় আর কারেকশন একটু আগে বলেছিলাম পনেরো হাজার এখন যে একজন ক্যাটেগার আছে ও বললো যে না এটা ষোলো হাজার টাকা করে প্রতি রাত এটা একটা ছোটো ক্লজেট মরিচের কিছু ওয়াইল্ড একটা গাছ পাওয়া গেল আর আমার বউ সে তুলবে এখন যদি পড়ে যায় সে পরে কোথায় যাবে দেখতে পাচ্ছেন সে পড়ে গেলে চলে যাবে ওই নিচে পড়ে গিয়েছিল প্রায় ও মাই গড সাহস একটু বেশি এত কষ্টে পর সে মাত্র দুইটা আনতে পেরেছিল খুশি করার জন্যে আমার বীরত্ব জাহির করার জন্যে এই দুর্গম জায়গা থেকে আমি যে আবার কিছুটা নিয়ে আসলাম চুকাই গাছ যেটা আমরা গতকালকে শুটকি খেয়েছিলাম উদয়পুরে যে এটা সেই গাছ একটা খুবই ইউনিক একজটিক গাছ দেখতে পাচ্ছি এটার ফুল এবং এটা যে বাড আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পাতাও দেখাচ্ছি মেবি আপনারা জানেন এটা কি গাছ জানলে আমাকে জানাবেন আপনাদের সাথে খাসরাং রিসোর্টের কিছু ভিউ শেয়ার করলাম আশা করি এনজয় করেছেন যাচ্ছি আবার নেক্সট অ্যাডভেঞ্চারে খাসরাং হিল রিসোর্ট হারি ফুল আমি মৌরা নিহাই কেউ জানে না জানেন কেউ আমি পাহাড়ি ফুল আমরা এখন যাচ্ছি কংলাক পাহাড়ের দিকে অ্যাকচুয়ালি আমরা এসে পড়েছি কংলাক পাহাড়ে এটা তো কংলাকেরই একটা অংশ তো এই পাহাড়ের পাদদেশেই বেশ কয়েকটা রিসোর্ট আছে এবং খাবার দোকান টোকান আছে স্ন্যাক্স চা সামনে আরও আছে এটা একেবারেই পাহাড়ের নিচে কংলাক পাহাড়ের পাদদেশে ব্যাম্বুচা এর আগে যখন এসেছিলাম তখন এর দোকান থেকে আমরা লাচ্ছি খেয়েছিলাম লাচ্ছি না আসলে লেবু পানি লেবুর শরবত আজকে দেখি লাঠি বিক্রি হচ্ছে এখানে 
এই এখন আগে তো অনেক আগে কিনেছিলাম দশ টাকা একটা দাম ছিল এখন এগুলি দশ টাকা ভাড়া আর কিনতে গেলে পঞ্চাশ টাকা আমরা পাহাড় উঠে যাচ্ছি কংলাক পাহাড় অ্যাডভেঞ্চারে বুঝলাম না মানুষ এই কাজ কেন করে এখানে একটু পর পরই ওই বাস্কেট দেওয়া আছে ময়লা ফেলার জন্য একটু পর পরই তারপর মানুষ আমরা কবে শিখবো তারপর মানুষ এই ধরনের ময়লা ফেলে যেখানে সেখানে এর কোনো এক্সকিউজ নাই যেখানে দশ ফিট দূরে দূরে এই ট্রাস্টবিন আছে আর এই গাছটা বট গাছটা সম্পূর্ণ পাথরের উপরে হয়ে আছে ইট ইজ যে কি অ্যামেজিং একটা জিনিস আই মিন আল্লাহ যে কি মাইগর রহমদ এই গাছটা এখানেও তার জীবিকা খুঁজি পেয়েছে তার বেঁচে থাকার যে নিউট্রিশন দরকার এখান থেকে পাচ্ছে সে আনবিলি বাবু এদের এনার্জি কম না এই দুপুর রোদ্রে কীভাবে খটাং খটাং করে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের উপরে তো পাহাড়ের উপরে কিছু রিজোর্ট আছে তারপর এখানে বাজার আছে ছোট একটা রেস্টুরেন্ট আছে এটা পাহাড়ের উপরেই একটা ছোট বাজার বিউটিফুল দিন কি সুন্দর নীল আকাশ এ আকাশ সব জায়গায় দেখা যায় না বিন্নি ধানে চান বিক্রি হচ্ছে আচ্ছা তো এটা হলো এখানে যে লোকাল বাসিন্দা তাদের একজনের একটা রিজোর্ট প্লাস তাদের থাকার জায়গা এখানে তারা নিচে তারা থাকে এটা আমরা দেখবো এখন তারা কি ঢং ঢং করতেছে না এরা কামড় দেয় না খুবই ভদ্র এলে যে পারা দিলে কামড় দিতে পারে কিন্তু এলে কামড় দিবে না মিজোরামের থেকে আনা হ্যাঁ কেমন আছো একটু ছোটখাটো যুদ্ধ হয়ে গেল ওই মাত্র সে ভুল জায়গায় চলে এসছে মনে হয় জি ভাই আশা করেছিলাম যে লাকড়ি চুলা লাকড়ি ও লাকড়ি চুলা রান্না হবে আচ্ছা আচ্ছা এখানে এখানে মোসলি যেহেতু রিজোর্ট এখানে কমার্শিয়াল রান্না টান্না হয় আমাদের যে একটা স্বপ্ন ছিল যে একদম লোকাল যারা কোন ব্যবসার সাথে জড়িত না একটা রেগুলার ফ্যামিলি ওদের সাথে খাওয়া দাওয়া করবো তো আমাকে বলল যে ভাইয়া ওখানে গেলে আপনি এনজয় করবেন না কারণ পরিবেশ হয়তো পছন্দ হবে না কিন্তু আমার তো পছন্দ হবে আমার অপছন্দ হওয়ার কিছু নাই আর তো যাই হোক এটা আমরা হ্যাফ ওয়ে মিট করলাম এখানে মিনিং হ্যাফ ওয়ে আমাদের প্ল্যান তো এখানে রান্না হবে আমাদের আমাদের বেশি যা কো একটা আইটেম রান্না হয়েছে এখানে হয়েছে এখনও ধোঁয়া উঠছে আর কিন্তু এখানে সবাই এখন যারা বিশেষ করে কোনো ব্যবসার সাথে জড়িত তারা সবাই গ্যাস সিলিন্ডার গ্যাস ইউজ করে কারণ এটা কনভিনিয়েন্ট এবং খরচ কম পাহাড়ের উপরে এই লাকড়ি আনাও খুবই ব্যয়বহুল্য সো কাজেই মানুষ এগুলো এখন ইউজ করে না তো যারা নাকি লোকাল ফ্যামিলি যারা কোনো ব্যবসার সাথে জড়িত না একদম অজপাড়া গাছ যাকে বলে যেখানে থাকে তারা এখনও এই কাঠের চুলো দিয়ে রান্না করে আর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন পাশের বেড়া দেওয়া একটা কিছু আসলে এগুলো হলো পানির স্টোরেজ যখন বৃষ্টি হয় সেই পানিগুলিকে ওরা এখানে এনে রিজার্ভ করে রাখে পরে ব্যবহার করার জন্যে আর এটার ভিতরে পলিথিনের ই আছে লাইনিং দেওয়া আছে আর বাইরে হলো বাসের ওয়াল রিটেনিং ওয়াল যেটাকে বলে এখন এই দিদি আমাদের জন্য ব্যাম্বু চিকেনের যে প্রিপারেশন সেটা করছেন ও মাই গড এটা একদম উফ এটা আরো কমান আরো কমান আরো কমান বাবা আরো কমাই দেন খালি একটু মরিচের সুগন্ধ হইলে হবে মরিচের ঝাল লাগবে না আরো কমা ফেলেন পরে আপনি রান্না করবেন আমরা দেখবো কান্নাকাটি করতেছি খাইতে পারি না 
আচ্ছা জি আদা দিচ্ছে তো মাংসের মধ্যে আমরা প্রথমে একটু ধনে পাতা দিলাম তারপর আদা রসুন আর কি দিচ্ছেন পেঁয়াজ এটা খুব সিম্পল ভাবে রান্না হবে আর কি দিলেন আচ্ছা লবণ আর তেল তো সব মিলে মিশে মাখিয়ে তারপর একবারে বাঁশের ভিতর ভরে দেওয়া হবে এখন এর মধ্যে একটু লবণ আর হলুদও দেওয়া হবে বুঝতে পারছেন এটা এখন যদি হচ্ছে যে একেবারে পাহাড়ের উপর কিন্তু এটা মডার্ন এখানে রেফ্রিজারেটর আছে সবই আছে আর এখন তো ইলেকট্রিসিটি আর আগের মতন আগে যেরকম কয়েক ঘন্টার জন্য আসতো জেনারেটর দিয়ে এখন তো ফুললি কানেক্টেড সো সারাক্ষণই ইলেকট্রিসিটি থাকে তো একটু লবণ আর হলুদ দিয়ে দিচ্ছেন তিনি তারপর সমস্তটাকে মাখিয়ে ও তেলও দেওয়া হবে একটু তারপর সমস্ত সরিষার তেল তারপর সমস্তটাকে মাখিয়ে হ্যাঁ তারপর সমস্তটাকে মাখিয়ে বাসের ভিতর পরে পোড়া দেওয়া হবে বাসটাকে সুন্দর করে পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে আসা হয়েছে পরিষ্কার করার জন্য এখন এটা এই মাংস আসলে এখানে কিন্তু ইউজ করা হয় একেবারে একটু ইয়াং চিকেন কারণ আপনি যদি বয়স্ক চিকেন দেন তাহলে সেটা সিদ্ধ হতে হতে এই বাঁশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কিন্তু মাংস সিদ্ধ হবে না কাজ এখানে চিকেনটা হতে হবে একটু ইয়াং চিকেন যেন অল্পতেই সিদ্ধ হয়ে যায় এবং মাংসের টুকরো হবে একেবারে ছোট ছোট বড় বড় পিস করা যাবে না তো এই একইভাবে আমরা আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম আমাদের তো ব্যাম্বু নাই ঢাকায় কিন্তু আপনারা যদি এই ফ্লেভারটা পেতে চান তাহলে মাংসটাকে এইভাবে ম্যারিনেট করে আপনি ধরেন আধা ঘন্টা রেখে দেবেন তারপর সেটাকে আপনি একটা তাওয়ায় অথবা কড়াইতে ঢেকে নাড়াচাড়া না করে রান্না করবেন আপনি সিমিলার স্বাদ পাবেন এখানে আমরা যেটা খাই তার কাছাকাছি একটা স্বাদ আপনি পাবেন এখানে কলা পাতা এগুলোকে একদম মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে সিল মারা হবে যেন স্টিম বের হয়ে না যায় আর যেন সুন্দর করে সিদ্ধ হতে পারে ড্রাই হয়ে যেন না যায় এটা খুবই মইস্ট এবং খুবই টেন্ডার হয় মানে আমাদের সেভাবেই আগুন জ্বলিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রান্না হবে এখন আমাদের গ্রামের ভাষাটাকে বলে ফুকনি যেটাতে ফু দেওয়া হচ্ছে বাঁশের একটা অথবা মেটালের একটা যেই থাকে টিউবের মতো থাকে যেটাতে আগুন জ্বালানোর জন্য ফু দেওয়া হয় এটাকে আমরা ছোটোবেলাতে বলে এসেছি ফুকনি হিসাবে হ্যাঁ নিচে দেখে এসছি আমি হুম ও তোমরা বলো চুঙ্গা আমরা বলি ফুকনি আমার বৌরা এটাকে বেড়ি নামে চেনে কিন্তু আমি এটাকে অন্য নামে চিনতাম নামটা ভুলে গেছি কিন্তু আমরা বেড়ি বলতাম না আমাদের ডিফারেন্ট একটা নাম ছিল আমাদের ব্যাম্পু চিকেন তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ আমরা এটা এটা লোকাল আপনারা যেটা খান আমরা ওইভাবে খেতে চাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কিভাবে রান্না হবে এগুলো আমরা এখন আজকে এখানে আমার জীবনের ফার্স্ট টাইম অনেক কিছু খাবো কিন্তু তার মধ্যে একটা হলো যে ছোট বেগুন সে ছোট বেগুনটা আমরা রান্না করে খাবো আমি শুনেছি এটা অনেক তিতা হয় কিন্তু যত তিতে হোক আমি খেয়ে দেখবো আমাদের জন্য বড়ই ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে আর যে দুনিয়ার সব বিভিন্ন ধরনের সবজি ইনগ্রিডিয়েন্ট আনা হয়েছে রান্নার জন্য আমাদের আমরা দুপুরে খাবো আজকে লোকাল ভাষায় এটাকে বলা হয় তিতা বেগুন তো আমি এটা আগে পরে দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু কখনো খাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি ইনশাল্লাহ আজ ট্রাই করে দেখব মজা আপেল কুলের মতো কিন্তু খেতে ভালো এই হলো সেই পানির ট্যাঙ্ক
ওটা একটু পর পর একটু ঘুরে দিতে হয় যেন ইভেনলি কুক হয় হিটটা যেন ইভেনলি হয় আমি প্ল্যান করতেছি যে এই রেসিপি দিয়ে প্যানে একটু ট্রাই করে দেখবো যে এরকম কাঁচাকাচি হয় নাকি আপনার কি মনে হয় না আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে ব্যাম্বোর মধ্যে রান্না রান্নার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে মানে রান্নার সাথে তর ওখানে বাঁশের যে কাঁচা বাঁশের যে রসটা সেটা অ্যাড হয়ে যে আলাদা একটা ফ্লেভার অ্যাড হয় ওখানে যেটা খুব খেতে ইন্টারেস্টিং হয় আর প্যানের মধ্যে তো ওইটা আমরা পাবো না ঈশ্বরকে আমরা দুধের সাথে ঘুলে মেটাবো আমি একদিন ট্রাই করব বাসায় আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সেটা কেমন হয় কেন তো ভাই এই বাসটা কি স্পেশালিটি আছে কোনো এটা হলো বাসের সব বাস দেওয়া হয় না এটা বাসের নাম হচ্ছে মিতিঙ্গা বাস এটার ওই ইয়েটা লম্বা गीत न খুবই সুগন্ধ চাল এটা আতপ চাল এটা কি জুমের আতপ চাল না হ্যাঁ এটা এটা লোকাল চাল লোকাল একটা চাল এটা জুম হোক আর না হোক কিন্তু এটা খুবই সুন্দর সুগন্ধ এবং এটাই আমরা ভিয়েতনাম থেকে আসছে আচ্ছা এটাকে বলে ভিয়েতনাম চাল যাই হোক তো এটা আমরা দুপুরে খাবো এটা দিয়ে আমাদের তিতা বেগুন প্রিপারেশন হচ্ছে ক্লিন করে তারপর এটাকে রান্না করা হবে আমাদের ছোট চিচিঙ্গাটা ছিল সেটা রান্না হচ্ছে আর এই যে মাশরুম দেখতে পাচ্ছেন এই মাশরুম এটা সবজি ভাজি হবে মাশরুম ভাজি হবে আমরা না বুঝিয়ে অনেক সময় অনেক অফেন করে ফেলি যেমন আমরা কথা কথা বলি পাহাড়ি মুরগি 
আসলে পাহাড়ি বলতে বোঝায় যারা পাহাড়ের বাসিন্দা আর যেটা প্রপার পলিটিক্যালি কারেক্ট শব্দ সেটা হবে পাহাড়ের মুরগি তো কাজেই আমরা যারা লোকাল যারা আছি তারা তো কথা বলি যে এভাবে হয়ে গেল কোন উই ডোন্ট মিন এনিথিং ব্যাড কিন্তু যারা আমরা ব্লগার আছি তার একটু এই শব্দগুলো শব্দচন একটু কারেক্ট হতে হবে পলিটিক্যালি কারেক্ট যেন কেউ অফেন্ডেড না হয় রান্না হচ্ছে আর এখানে বসে বসে বড়ই আর বাদাম এগুলো খাচ্ছি আর গল্প করছি গল্পটা হচ্ছে এভাবে একটা কনিয়ন এনজিও আছে বান্ধবান একটা এই যে জুমের আগুন থেকে ফুসকা পরে ফুসকা পরে আগুন লেগে একটা গ্রাম ছারখার হয়ে গেছে সেটাকে কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করা যায় কনিয়ন থেকে বেশ কিছু এনজিও কর্মী আসছে বান্দরবান রোয়াংছড়ি এলাকা ভিজিট করার জন্য এই গল্পটা শুরু হয়েছে ফারুক ভাইয়ের একটা শব্দ থেকে যে আমাদের পাহাড়ের যে সমস্ত মেয়েরা চলাফেরা করে বিশেষ করে যারা গোসল করতে যায় ছড়ায় তাদের বুকের মধ্যে কোনো কাপড় থাকে না শুধুমাত্র হয়তো একটা কাপড় থাকে যেটা হয়তো আমরা গামছা বা খাদি পিনিয়ন বলি জাস্ট একটা হাফ একটা কোমরে কোমরে পেঁচানো থাকে ওই সূত্র ধরে আমি একটা পূর্বের গল্প একটু বলতে চাচ্ছি সেই কারণে এই গল্পটা বলা আমার সাথে দুইজন এনজিও কর্মী পথ চলতে চলতে আমার সাথে ফিল ওয়ার্কার ছিল পাঁচ ছয় জন এখন ছড়াই গোসল করতেছে আমাদের ত্রিপুরা নারী এখন তাদেরকে ওই এনজিও কর্মীরা যখন দৃষ্টি ছড়িয়ে দিছে তাদের দৃষ্টিগুলো যখন ওই ছড়ায় গিয়ে পড়ছে এখন ওনারা ওখান থেকে মানে আর চলতে চায় না আমার ফিল ওয়ার্কার জিজ্ঞেস করে কেন চলেন না দেরি হবে না আমরা একটু দাঁড়াই দেখতে চাই পরে এক ফিল ওয়ার্কার দেখেছে না দুটো আমাদের ত্রিপুরা রমণী মেয়ে গোসল করতেছে যে কোনো কাপড় নাই এখন শেষ পর্যন্ত আমাদের ফিল ওয়ার্কার তাদের চাকরি যাবে কি যাবে না কোনো দেরি না করে তাদেরকে উত্তম মধ্যম প্রহার করেছে যা খুব ভয়ানকভাবে তাদের গাল টাল অনেক কিছু ফুলে গেছে যেটা পরবর্তীতে আমাকে সামাল দিতে হয় আমি একজন কোয়ডিনেটর হিসেবে আমাকে দেখতে হয় এমনকি সেটা আমাদের একদম হ্যাট অফিসে গিয়ে গড়াইছে তো ওখান থেকে আমাদের অফিস থেকে এই বিষয়ে কিছু নির্দেশিক আসছে অফিসিয়ালিভাবে যে পাহাড়ে যারা যাবে তারা যেন যে কাজে যায় স্ট্রিটভাবে যায় কোনো দিকে ছড়ায় যাতে দৃষ্টি না দেয় তখন থেকে অফিসিয়াল একটা মানে আদেশ জারি হয়েছে তো সেই সূত্রে এই জিনিসটা বলা জাস্ট ফারুক ভাইয়ের সাথে এই জিনিসটা শেয়ার করা অন্য কিছু না থ্যাংক ইউ আসলে এটা একটু সেন্সিটিভ একটা ইস্যু কারণ এখানে যারা ছেলেরা সেটা কিন্তু এক্সট্রিমলি প্রোটেকটিভ আর আমাদের এখানে যারা আমরা টুরিস্ট আমরা এখানে বেড়াতে এসছি আমরা এখানের বাসিন্দা না কাজেই তারা যদি ওদের মেয়েদের দিকে খারাপভাবে তাকায় ডার্টিভাবে তাকায় ওরা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় না আপনাকে কিন্তু খারাপ সিচুয়েশন একটা হবে আর তো এটা আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে আর যেটা একটা এক্সট্রিমলি সেন্সিটিভ একটা ব্যাপার চলে এখানে আমার একটা গল্প বলি আমি যখন গতবার নাফাকুম গিয়েছিলাম তখন তো একবার দেখেছি ওই যে শুধু গামছা পড়ে একটা মেয়ে এবং ওর দিকে আরেকবার তাকাই নেই কারণ আরেকবার তাকালে খারাপ অবস্থা আমাকে আমার গাইড বলে দিয়েছিল কিন্তু অনেক দূরে ছড়ায় আমি দেখছি দেখতে পাচ্ছিলাম ওরা সুন্দরভাবে ড্রেস পড়া ওরা কোনো এমন না যে খালি গায় অথবা সুন্দর ড্রেস নাই ওরা একদম ফুললি কমপ্লিটলি ড্রেসড তো ওরা ছড়ায় যে ঝিনুক তুলছিল শামুক যেটা ওরা খাবে তো আমি সেই সূত্রেই যে এখান থেকে কালেকশন করা হচ্ছে নেচার থেকে দূর থেকে আমি একটুখানি ভিডিও নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম সাতা সাত ওরা চিৎকার দিয়েছে দূর থেকে ওরা বুঝতে পেরেছে যে আমি ওর ভিডিও করছি কারণ ওরা একেবারে এটা লাইক করে না আর যদি আপনি বলেন যে আপনার ভিডিও তুলবো ওরা আপনাকে পারমিশন দিবে না তবে খাতির করে নেওয়া যায় যেমন একবার আমি যখন ওই যে ওই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম নাফা কমে যাওয়ার পথে একটা গ্রুপ ওরা তুলা নিয়ে আসছিলো পাহাড় থেকে তা আমি বললাম যে বাবা তোমাদের ছবি তুলি না আমি আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এক কাজ করে একটু চা খাও চা কিনে খাওয়াইলাম তো চা খেতে বসে বলে আমাদের কি বিস্কুট দেবেন না ওকে বিস্কিট দাও দোকানদার বলে স্যার কয় প্যাকেট দেবো আমি বলি প্রত্যেকে একটা করে প্যাকেট দিয়ে দাও তো যখন চা বিস্কিট খাওয়া হলো এখন আবার সে ফ্রেন্ড হয়ে গেছে এখন বলি এখন একটু ছবি তুলি হ্যাঁ হ্যাঁ তুলেন তখন এখন আপত্তি নাই তো কাজে এটা আপনার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা আপনার সুযোগ বুঝে আপনার অপরচুনিটি তৈরি করে নিতে হবে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি অলওয়েজ রেসপেক্টফুল আর কোনোভাবেই যেন তারা ফিল না করে যে আপনি বিং ডিসরেসপেক্টফুল এটা কোনোভাবেই করা যাবে না হ্যাঁ এটা হলো পাহাড়ের ভুট্টা আর এটা যে কার্নেলগুলো এটা কিন্তু অনেক বড় বড় 
আমি মেক্সিকোতে পেরোতে যে কর্ন দেখেছি কাছাকাছি সেখানেও কিন্তু এরকম বড় বড় কার্নেল থাকে এবং সেটা খুবই সুস্বাদু আমি খেয়ে জানাবো কেমন অনেক গরম স্টিম করা जानलिड যার জন্য এটা তেমন সুস্বাদু না তবে এখানে পাহাড়ে যে তৈরি হয়েছি সৌভাগ্য হবে খেয়ে দেখার গতকাল আমরা যে ট্রাভেল করলাম একেবারে উদয়পুর একটা গ্রামে গেলাম সেখানে প্রচন্ড ঝাল খাবার খেলাম সেটা কিন্তু আসলে দূরে ওই দূরে যে পাহাড়ের রিচ গুলো দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে না হালকা হালকা সেটা অনেক দূর এখান থেকে আসলে দেখা যাচ্ছে না আমরা সেখানে গিয়েছিলাম নিচে একটা পাহাড়ি ভিলেজ পাহাড়ের ভিলেজ দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি এটা পাহাড়ি ভিলেজ বলাটা প্রপার হবে কারণ পাহাড়ে যারা থাকে তাদেরকে বলে আমরা পাহাড়ি তো তাদের গ্রাম কাজে পাহাড়ি গ্রাম বলা যায় আমরা এখন উড়ে উড়ে ওই গ্রামের গ্রামটা দেখতে যাব আমরা একটা পাহাড়ি গ্রাম দেখলাম নাম হলো পাইলিং পাড়া তো এই পাইলিং পাড়ার কিছু এরিয়াল শট আপনারা দেখলেন আর যেহেতু বেশি উপর থেকে কারণ এই পাহাড়ের উপর থেকে আমি যদি আরও বেশি নিচে নামতে যাই গাছে টাছে লেগে আমার ড্রোন হারিয়ে যেতে পারে আর যদি এটাতে অ্যাভয়েডেন্স কল কলিশন অ্যাভয়েডেন্সের সিস্টেম আছে কিন্তু চারিদিকে থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি না কাজে একটু কেয়ারফুল থাকতে হয় যাই হোক আমরা এখন আমাদের লাঞ্চের জন্য অপেক্ষা করছি মগ ডাল উঠে পড়েছে দেখানোর জন্য আমাদেরকে যে সে পারে আশেপাশে দেখে আবার কোথায় কি আছে কোথায় কোন পাখি একটু দুলাদুলি করলো বান্ধামি করলো আমি আপনাদেরকে সকালে যেটা বলেছিলাম যে এক ভদ্রলোক উনি লুসাই তো ওনার কফি বাগান আছে আমি যাই না সেখানে এখনো তো আমরা দেখতে যাচ্ছি সেখানে যাচ্ছি
হ্যাঁ এটা একটা সিম গাছ হ্যাঁ একটা সিম গাছ আর যেটা আমরা আমরা কাজকে খাবো এটা সিম গাছটা নাকি আজকে আমরা এটা খাবো একজন এমপি এসছেন তো সমস্ত হেড যারা মুরুব্বি গ্রামের অথবা এলাকার তারা সবাই সেখানে চলে গিয়েছেন যার জন্য উনি এখানে নাই তো আমরা কফি গাছটা দেখবো আমি এখন এই ফ্রেশ কফি বিন একটা কফি খেয়ে দেখব এটা ভিতরে যে বিনটা আছে সেটাতে কফি হয় ড্রাই হয়ে আর এই যে উপরে যে ফল এটা খাওয়া যায় আচ্ছা তনে গোলা আছে এখন সময় না বসে কালে লাগে ছোট ছোট হালকা মিষ্টি খুব হালকা একটু পিসটা পিসটা ভাব আছে এইটা খেতে খারাপ না এটা খেলে কিন্তু আপনার ক্যাফিন এটা খেলে আপনার কফির এফেক্ট পাবেন একটা ভিতর আপনি দুইটা বিন পাবেন তো এটা ড্রাই করে রোস্ট করে কফি বিন এটা গ্রিন কফি এখন এ হলো এই কফি গাছ আর ওই ভদ্রলোক রোসাই ভদ্রলোক উনি যদি থাকতেন হয়তো আমরা একটু কফি ট্রাই করে দেখতে পারতাম তো এই কফির যে বাগান সেটা নিচে নিচে দেখা যাচ্ছে এটা একটা কফির বাগান অনেক বেশি গাছ নাই কয়েকটা গাছ আছে আচ্ছা আচ্ছা কফি নিয়ে যেত আচ্ছা এখন আমরা যে এলাকাটা ঘুরে বেড়াচ্ছি নাম হলো কংলাকপাড়া তো আমাদের যখন লাঞ্চ তৈরি হচ্ছে আমরা ওই কফি গাছটা দেখলাম কফি ফ্রেশ কফি বিন খেয়ে দেখলাম এখন একটু কংলাকপাড়ায় ঘোরাঘুরি করছি এই যে ফুল ঝাড়ে শুকাতে দিয়েছে তাদের বাড়ির উপরে তো এই চিপায়ও চিপাতেও একটা রিসোর্ট আছে নাম হলো ক্লাউড ক্যাসেল রিসোর্ট আমি বাঁশের পাতার শব্দ পাচ্ছি মনে হচ্ছে শুকনো পাতার নুপুর বাজে উপর আর একটা রিসোর্ট আমরা কংলাক পাহাড়ের উপরে কংলাক পাড়ায় তো টুরিস্টদের এখানে যাও নিষেধ তো আমরা বেড়াচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি লোকাল ভাইদের সাথে কাজে আমাদের জন্য এটা নিষিদ্ধ না view from here totally unbelievable tobe amar video dekhe apnara doya kore keu ekhane ashben na karon eta restricted area ekhane asha nishedh bhitore dure ekta gram dure dekhte pacchen ekebare pahare choray ekta pahari gram তো সামনের যে পাড়াটা দেখতে পাচ্ছেন এটা নাম হলো হাই স্কুল পাড়া একটা মজার জিনিস দেখায় 
এটা আমাদের বেশিরভাগ মানুষই কখনো দেখেন নাই সেটা হলো বাঁশের রুট বাঁশের শেকড় এটা সাধারণত মাটির নিচে থাকে তো আমরা এখন এই ভিডিও দেখলাম কারণ দেয়ার এক্সপোজড আমরা লোকাল পাহাড়ি পরিবারের সাথে পরিচিত হব এখন একটা এটা হলো লুসাই একটা বাড়ি পাহাড়ের উপরে কংলাক পাহাড়ের উপরে তো আমরা এখানে ওদের বাড়ি কীরকম দেখলাম আর সুন্দর ছিমছাম গোছানো ছোট্ট একটা বাড়ি জিজ্ঞেস করবো যে এখানে কোন কোন নৃগোষ্ঠী এই আমাদের এই এলাকাতে থাকে এখানে লুসাই পাংকুয়া ত্রিপুরা এখন এই পর্যটন হওয়ার ফলে চাকমা তারপরে আদার্স বাঙালি দু এক পরিবার মারমা এই আর কি তাহলে এটা এখন একটা মিক্সড নৃগোষ্ঠীর নেবারহুড হয়ে গেছে আর কি থ্যাংক ইউ ভাই মাত্র দুই ট্যুরিস্ট কেমন আছেন থ্যাংক ইউ তো ওরা ঘুরতে ঘুরতে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে তো নর্মালি তো আমরা কেউ হলে বলে দিতাম যে এইখানে কী করেন যান যান এটা কোনো বেড়ানোর জায়গা না কিন্তু ভদ্রলোক দেখলাম যারা এই বাড়ির মালিক বলো যে এটা আসলে বেড়ানো জায়গা না তবে আসছেন যখন বসেন খুবই ফ্রেন্ডলি আমি এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছি খুবই ফ্রেন্ডলি অতিথি পড়ায় এবং যারা বিজনেস করে তাদের কথা আলাদা আমি বলছি যারা ইভেন লোকাল জাস্ট এখানে থাকে ভীষণ ফ্রেন্ডলি অতিথি পড়ান কিন্তু ওই যে বললাম আগে বলেছি যে একটু রেসপেক্টফুল হতে হবে তাদের যে তাদের সাথে ডিস রেসপেক্ট ব্যবহার করা যাবে না এটা তো কমন সেন্স আমরা টুরিস্ট এখানে এসে ভালো ব্যবহার করলে আমরাও ইন রিটার্ন ভালো ব্যবহার পাব তো যাই হোক এই দুই ছেলে ভদ না বুঝে ঢুকে পড়েছে তারা কিন্তু ধমক দেয় নাই বের করে দেয় নাই বলে সে বসেন সো ইট ওয়াজ নাইস আমরা এখন কংলাক পাহাড়ে যে ভিউ পয়েন্ট যেখানে সবাই আসে সেখানে যাচ্ছি তো সবাই ঘুরে যাচ্ছে নিচে রাস্তা দিয়ে আমরা আমি আর মোহনদা আমরা শর্টকাট মেরে যাচ্ছি বেশ কঠিন বেশ কঠিন ক্লাইম্ব কংলাক পাহাড় বিজয়ী আমরা উঠলাম তো বিকেলে এখানে অনেক বেশি ক্রাউডেড হয়ে যায় অনেক লোকজন হয়ে যায় এখন একটু কয়েক সময় একটু এক্সজাস্টিং বাট তারপর কয়েকদিন আগে এসছিলাম আচ্ছা আবার আসলাম কয়েকদিন আগে এক্স্যাক্টলি এক মাস আগে এসছিলাম অবভিয়াসলি আই লাইক ইট বড় একটু রেস্ট নিচ্ছিল তারা এক্সজস্ট টায়ার্ড হয়ে গেছে আমি তাকে বিট করতে পেরেছি এবার এর একটা সুখ সে তো সবার আগে কে ধরায় আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এত কষ্ট করে ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে থেকে এই লম্বা ভিডিও দেখার জন্যে আশা করি এনজয় করেছেন আর যদি আরও সমস্তটা দেখাতে যাই তাহলে দুই ঘন্টার ভিডিও হয়ে যাবে কাজেই এখন এখানে শেষ করছি নেক্সট ভিডিওতে থাকবে আমাদের খাওয়ার অভিজ্ঞতা অথেন্টিক পাহাড়িদের রান্না খাবার আমরা খেয়ে জানাবো কেমন হয়েছে এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের ইনশাল্লাহ দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ